அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மோத்திச்சூர் லட்டு வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் கடலை மாவு வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்குது சுகர் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் வெயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்குது அப்புறம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் கடலை மாவுக்கு ஒரு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது மிக்சிங் பவுலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலை மாவை போட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு கப் தண்ணியில் பாதி அளவு ஃபஸ்ட்டு செய்து லம்ஸே இல்லாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி திக்காக லம்ஸே இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிற ஹாஃப் கப் தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்கு வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி பண்ணி போடுறதுக்காக ஸ்ட்ரெயினரும் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பூந்தி தட்டு உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஜல்லி கரண்டி வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி மாவை ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் டேப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா சூப்பராக உங்களுக்கு வந்து பூந்தி ரவுண்ட் ரவுண்டு அழகாக விழும் இந்த தட்டு இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இந்த தட்டிலே பார்த்திங்கன்னா பூந்தி கொஞ்சம் பெருசாக தான் விழுது இதோட சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கிறத தட்டு நீங்கள் பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா மோத்திச்சூர் லட்டு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லட்டுக்கு வந்து பூந்தி கிறிஸ்பி ஆகக்கூடாது ஸோ சீக்கிரமாக எடுத்துடணும் நமத்து போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு அந்த ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டுக்கோங்க இது பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமான வேலை மாதிரி தெரியும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி இது செய்கிறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அடுத்தது நம்ம பூந்தி தட்டு இல்லாமலே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் இருந்தாலே போதும் பூந்தி ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக விழும் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுறதை விட கீழ ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோ அழகாக விழுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ஷேப்பும் பாருங்கள் நல்லா தான் வந்திருக்கு இப்படி ஸ்ட்ரெயினரும் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லி கரண்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் மூர்த்திச்சூர் லட்டு செய்கிறதுக்கு பூந்தி இன்னும் நல்லா சின்னதாக இருக்கணும் இது ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது கையால் க்ரஷ் பண்ணாலும் அந்தளவுக்கு வந்து க்ரஷ் பண்ண முடியாது ஸோ மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அரைச்சிங்கன்னா மாவு மாதிரி ஆயிரும் ஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி நான் இன்னொரு பேட்சும் பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் இருந்தால் தான் நம்ம லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகரும் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சக்கரை நல்லா கரையணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போது ரெண்டு பிஞ்ச் நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் நான் சேர்க்குறேன் நான் வந்து ரெட் கலர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எல்லோ கலர் இல்லைனா ஆரஞ்ச் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃபுட் கலர் வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு சுகர் சிரப் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு கம்பி பதத்தை தாண்டக்கூடாது சக்கரை கட்டி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபியூ ட்ராப்ஸ் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறேன் அடுத்தது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குறேன் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க சேத்தா பட் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்குது இப்போ நம்ம பூந்தியை எடுத்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது இந்த பூந்தியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க
இப்போவே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கு இந்த பூந்தியில் சுகர் சிரப்பு நல்லா அப்சர்வ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சமாக வெள்ளரி வத சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நட்ஸ் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் முந்திரி பருப்பும் கிஷ்மிஷும் சேர்க்குறதா இருந்தால் நெய்யில் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அந்த நெய்யோடு அப்படியே இதில் சேர்த்துருங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆரட்டும் இதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம லட்டு பிடிச்சிடலாம் இதில் நெய் சக்கரை பாகெலாம் இருக்கிறதால உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருச்சு இது பார்க்கும்போதே அப்படியே எடுத்து சாப்பிடணும் போல இருக்குல்ல இதே மாதிரி எல்லா லட்டும் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஸ்வீட் ஷாப் ஸ்டைலில் வீட்லேயே நம்ம கையால் செஞ்ச ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான லட்டுஸ் ரெடி ஆயிருச்சு உள்ள டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜூஸியாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கு நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறோம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் தீபாவளி ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் வரப்போகுது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்